Namasté mes petits naga, on se retrouve aujourd'hui pour votre vidéo d'astrologie. Alors, on va voir dans votre signe quelle est votre motivation pour la saison du cancer. J'ai décidé, plutôt que de raisonner en termes de mois, de raisonner en termes de saison. Donc la saison du cancer commence le 21 juin et se termine le 22 juillet. Donc quel est l'objectif qui vous attend Comment vous pouvez prendre soin de vos émotions Vous savez, le cancer, c'est un signe qui est lié à la famille, qui est lié à l'intériorité, gouverné par la lune. Les cancers sont des êtres extrêmement intuitifs. Hein. Premier signe d'eau, ils ont une forme de communication qui leur est propre. Et on va voir un petit peu qu'est-ce que va vous inviter à faire cette saison du cancer en fonction de votre signe, ce sera un tirage assez express. Sur... J'ai gardé l'idée de la canalisation et euh, bah, j'espère que cela vous plaira. Et bah, N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. On commence juste après le générique. les cancers pour votre propre saison voyons un petit peu ce que j'ai observé pour vous donc pour euh, donc votre saison qui commence là hein, le 21 juin alors ce que j'ai obtenu pour vous alors donc ce sont ces cinq cartes là celle là elle est un petit peu aussi mon petit plus à moi mais <coughs> déjà on va commencer par ces cinq là et donc, euh, la première ici représente votre saison en cancer, donc pour vous, hein, les cancers. Et regardez, c'est quand même fou, c'est vous êtes gouverné par la lune et vous obtenez une déesse de la lune, Mamakila, donc une déesse amérindienne, qui vous est apparue. Et donc ça, c'est qu'est-ce que représente cette saison pour vous et le, ce que ça représente, c'est le moment pour vous de faire le point, de comprendre pour pouvoir améliorer une situation, ou peut-être la stabiliser. On me dit que tout est question de timing, donc euh, qu'il faudra faire preuve d'un petit peu de, de patience. Euh, voilà, l'idée, vous savez, les déesses de la lune, souvent elles sont liées à cette idée de cycle, l'idée qu'il faut être patient parce que parfois... Les choses sont changeantes. Euh, il faut que vous acceptiez l'idée que contrôler ces cycles, c'est impossible. Hein, même si c'est votre planète maîtresse, la Lune, hein, euh, vous ne pouvez pas contrôler. Malheureusement, hein, sinon ce serait trop bien. Mais non, ce n'est pas aussi simple. Euh, et si vous avez l'un de vos projets, que vous avez l'impression qu'il bloque pour l'instant, eh bien, acceptez-le, ce n'est pas grave. Et euh, concentrez-vous sur autre chose à ce moment-là pour pouvoir euh, aller de l'avant. Mais voilà, on vous signale cet aspect cyclique. <rire> Là, c'est l'action que vous pouvez mettre en place pour amener un changement positif dans votre vie. Et là, j'ai obtenu Tara verte. Alors, euh, Tara est une déesse euh, dans le bouddhisme qui a de multiples couleurs, hein, qui est un peu l'équivalent de Kali, de Shakti, enfin de l'énergie féminine de l'énergie féminine dans l'hindouisme. Donc la déesse Tara verte est apparue ici. Donc qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour que ça, va, pour que ça aille mieux pour vous Eh bien, ce que vous pouvez mettre en place, jeunes gens, c'est de faire preuve de plus de compassion. Elle est la mère de la compassion, elle est celle qui sauve. Hein, c'est ça que ça veut dire Tara. Et euh, on me dit que vous devez travailler peut-être sur votre mission de vie, accepter certaines limites et ne pas vous en vouloir parce que vous n'arrivez pas à aller jusqu'au bout de votre, de votre démarche. Donc euh, vraiment, euh, prenez sur vous et intériorisez un petit peu, euh, un petit peu les choses. Il y a l'idée que de bonnes personnes vont également apparaître dans votre vie au bon moment et euh, elles vous aideront à apporter des changements positifs le, le fait de tirer cette carte-là veut dire que vous avez une protection divine très puissante qui est là, qui est pour vous euh, protéger. La déesse Tara, elle vous, elle vous conjure de ne pas vous comparer aux autres et de euh, vous fier 
à votre, euh, de vous fier à vous, en fait, hein, clairement, de vous fier à vous. Bien. <coughs> ok. Ici, c'est ce que vous pouvez faire, mettre en place pour prendre soin de vos émotions à vous. Et là, vous voyez, on reste un peu dans l'hindouisme et dans l'extrême-orient, puisque là, j'ai obtenu Lakshmi. Lakshmi, c'est une déesse de célébration. En fait, je pense que le message que ça vous dit, c'est qu'il faut que vous appreniez aussi à célébrer vos victoires. Ne n'intériorisez pas vos victoires, elles sont, enfin, elles sont importantes aussi. C'est pas parce que... Euh, voilà, il faut, il faut accepter euh, ben voilà, que donc parfois la vie est cyclique. Mais quand vous, quand vous obtenez une réussite, prenez le temps de le savourer. Lakshmi, c'est une déesse de célébration. C'est une déesse qui vous fait des éloges, qui amène la, la, la prospérité, l'abondance. Donc comment vous pouvez prendre soin de vos émotions en respectant vos émotions, en vous centrant sur vous, sur votre, et sur votre succès. Cette carte est extrêmement positive, c'est une des plus positives du jeu, elle annonce de très bonnes choses. Prenez soin de vous parce que vous avez tellement à offrir, il y a tellement de générosité en vous que euh, vous devez prendre soin de vous, c'est voilà, une obligation. Voilà. Prenez soin de vous. Attention, je viendrai vérifier si vous le faites ou pas. Cette carte-là, c'est comment vous devez prendre soin de vos relations dans votre famille. Euh, alors, ça peut être toute forme de famille. Hein. On parle de famille de cœur, famille d'âme, famille... Voilà, on parle de différentes sortes de familles. Alors, comment vous devez prendre soin de, vos, euh, de cela Eh bien, euh, déjà... Comment vous allez prendre soin de vous C'est en étant peut-être un petit peu plus indépendant. Euh, prendre un peu plus soin de vous euh, en n'étant pas tout le temps connecté à tous les... Enfin, on, on, on le sait hein, que les cancers, votre, votre priorité, c'est votre famille, votre foyer. Mais là, on vous demande d'être un petit peu plus indépendant, de prendre conscience de votre propre valeur. Prenez cette saison, là, c'est votre moment vous avez le droit d'être au premier plan, vous n'avez pas à être juste l'assistant de, la mère de, euh, la mère plus loin de, hein, pas la mère de, mais bien, euh, la, enfin, vous n'êtes pas à être le plus un de quelqu'un, vous êtes aussi une personne à part entière, et c'est ce que Lilith vient vous dire, c'est que vous devez réclamer votre indépendance, même si vous aimez les gens, ce n'est pas pour autant que vous les aimerez moins, mais on vous demande de prendre votre place et de briller à votre juste valeur. Ici, c'est qu'est-ce que votre intuition, qu'est-ce que les puissances supérieures souhaitent vous dire C'est On vous dit que euh, il y a de multiples chemins dans la vie et qu'il ne faut pas essayer de contrôler les chemins vers les, que vous allez prendre. Lâchez votre... Euh, on le sait, vous êtes un petit peu des angoissés, les cancers, vous aimez bien contrôler un peu, vous analysez beaucoup, vous êtes beaucoup dans votre tête. Là, on me dit, essayez de relâcher un petit peu le contrôle, vivez un peu plus l'instant présent, restez ouvert, restez curieux et soyez capable d'agir face aux multiples défis qui, qui pourraient y avoir. Ça, Mais ce n'est pas quelque chose qui devrait vous, qui devrait vous, vous ralentir. Voilà, faites-vous confiance. Euh... Mmh. Mmh, mmh. Alors, faites-vous confiance, ouais, clairement. <coughs> enfin, la dernière carte ici, j'ai demandé une carte pour votre tendance amoureuse. Et la carte que j'ai obtenue, c'est la déesse Danu. Euh... J'ai l'impression qu'au niveau sentimental, c'est pas forcément très simple pour vous, les cancers. Vous vous demandez si vous êtes vraiment bien à votre place, si on vous aime peut-être autant que vous aimez. Il y a l'idée que euh, tout fait partie d'un plan. Hein. Ça, c'est vraiment quelque chose auquel je suis très attaché, auquel je crois fermement. Tout fait partie d'un plan et qu'il euh, faut que vous fassiez confiance au timing divin. 
Si vous avez l'impression que les temps sont un petit peu difficiles au niveau sentimental, ne vous inquiétez pas, regardez ce qu'il y a dans la main de la déesse. Il y a une plante qui est en train de germer. C'est la reine des fées, hein, Danu, euh, elle est apparue là pour vous aider, pour aider à la concrétisation de votre, euh, de votre, timing, euh, de votre timing divin. Donc, euh, acceptez que les choses grandissent progressivement, petit à petit. Et vous n'avez pas et relâché votre besoin de contrôle, votre, vos, vos peurs également, peut-être. Voilà ce qui en est pour vous. Maintenant, je vais vous demander de fermer les yeux si vous souhaitez une canalisation. Fermez les yeux et de penser très fortement à la personne que vous aimez. Demandez-vous ce qu'il ou ce qu'elle ce qu euh, a à vous dire. Et vous allez à présent ouvrir les yeux. Et vous voyez qu'il y a trois sphères qui sont apparues devant vous, sur ce très joli présentoir. Alors, la première sphère, c'est une sphère en quartz blanc, en cristal de roche. Donc, euh, est-ce que c'est celle-là qui vous a attiré La deuxième, c'est cette sphère en... Toujours un doute. En aigle marine. Excusez-moi, toujours un doute avec les pierres bleues. Alors que celle-là, pourtant, c'est clair. Hein. Euh... Ou est-ce que c'est la sphère... En améthyste qui vous attire, chacune a un message. Et maintenant, on va regarder quel est le message pour ceux qui ont été attirés par la sphère en cristal. Être en harmonie. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement. Nous allons vers le meilleur. Tu peux me croire. Fais-moi confiance. Je vais mettre en place des choses pour nous. Je vais agir. Des changements se préparent et confiance en moi car je veux faire évoluer positivement notre situation. Joli, joli message pour cette bille en cristal de roche. Pour celle en neg marine, on va y arriver. Quel est le message Patiente encore un peu. Ce n'est pas le bon moment, les choses vont se décanter quand il le faudra. Je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps, j'avance vers nous. J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout euh, cela. Je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre direction, j'avance petit à petit dans la concrétisation de notre amour. Donc quelqu'un qui a besoin d'encore un petit peu de temps. Donc soyez patient, jeunes gens. Si vous avez été attiré par la sphère en améthyste, euh, alors c'est un triple message que j'ai obtenu. Alors, envie, j'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité et de sexualité avec toi, je rêve et je fantasme sur toi. Je te demande de croire en moi, c'est très important pour m'aider à mettre les choses en place. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir, j'ai besoin de ton amour pour me porter. Hélas, mon ego prend le dessus parce que je ressens des blessures de rejet et d'abandon. J'ai peur de souffrir, alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi encore un peu de temps. J'ai l'impression que les cancers, on vous demande quand même pas mal de patience. Hein Donc, euh, on... c'est votre période, oui, mais bon quand même, on... vous attendrez un petit peu. Alors, on va regarder, je vais vous tirer une rune de mon propre oracle. Donc c'est un oracle de pierre, hein, associé à des divinités. Et je vais demander quel est le message. Et j'ai obtenu le Bodhisattva, et le, le, le Bouddha aux mille mains, avec un quartz aura d'ailleurs, tiens qui ressemble un peu à la sphère que vous avez eue. Euh, ça, ça veut dire que vous allez avoir beaucoup de choses à faire durant ce mois et qu'il euh, va falloir être sur euh, beaucoup de terrain. Mais il y a l'idée d'une victoire, en fait. Le, le, le Bouddha, il vous apportera un éclaircissement durant ce, cette période et vous allez voir que les choses vous sembleront plus, plus simples, plus claires durant, ce, durant, votre, euh, durant votre période. Cancer, votre signe clé sont les balances. Donc s'il y a un balance qui compte particulièrement dans votre vie, il semblerait qu'il va jouer un rôle important. Et bien voilà qui conclut cette saison pour vous. Et bien je vous dis à tous à très bientôt.